বন্ধুরা আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমরা ইউরোপ মহাদেশের একটি দেশ ক্রোয়েশিয়া সম্পর্কে জানব ক্রোয়েশিয়ার সরকারি নাম রিপাবলিক অফ ক্রোয়েশিয়া ক্রোয়েশিয়া দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের কেন্দ্রে অবস্থিত এর উত্তর পূর্ব সীমান্তে হাঙ্গেরি পূর্বে সার্বিয়া দক্ষিণ পূর্বে বসনিয়া হার্জেগোভিনা ও মন্টি নিগ্রো অবস্থিত দেশটি দেখতে অনেকটা ফালি চাঁদের মতো নয়নাভিরাম ক্রোয়েশিয়ার তিন ভাগের এক ভাগ এলাকা জুড়ে রয়েছে বনভূমি পর্যটকদের দারুণভাবে আকর্ষণ করে অপরূপ সৌন্দর্যের দেশটির বন জঙ্গল এবং ঝর্ণাগুলো দেশটিতে এমন সব বনাঞ্চল আছে যেখানে এখনও মানুষের পা পড়েনি এছাড়াও দেশটির উপকূলে প্রায় হাজার খানেকের মতো বিভিন্ন আকৃতির দ্বীপ রয়েছে অপরূপ সুন্দর এই দ্বীপগুলোতেও প্রচুর পর্যটকের ভিড় হয়ে থাকে ক্রোয়েশিয়া পর্যটকদের জন্য একদম উপযুক্ত একটি জায়গা দেশটির অর্থনীতি সেবা খাত নির্ভর তবে ক্রোয়েশিয়ার অর্থনৈতিক আয়ের একটি বড় অংশ আসে পর্যটন খাত থেকে ক্রোয়েশিয়া বিশ্বের শীর্ষ বিশ পর্যটক গন্তব্যের একটি তাহলে বন্ধুরা চলুন ক্রোয়েশিয়ার দেশ সম্পর্কে আরও কিছু জানা অজানা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেওয়া যাক ক্রোয়েশিয়া উনিশশো সালে স্বাধীনতা পাই উনিশশো সালে দক্ষিণ ইউরোপে সার্বিয়া মন্টেনিগ্রো স্লোভেনিয়া মেসিডোনিয়া ক্রোয়েশিয়া বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা মিলে গঠিত হয় যুগোস্লাভিয়া দেশটি গঠনের ২৪ বছর পর নাৎসি জার্মানি যুগোস্লাভিয়াই হামলা চালায় নিজেদের দখলও কায়েম করে পরবর্তীতে মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকে যায় যুগোস্লাভিয়া মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে বিদেশি আগ্রাসনকারীদের প্রতিরোধ করে দেশবাসী পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর যুগোস্লাভিয়ার যৌথ বাহিনী সারা দেশকে শত্রুমুক্ত করে পরে নব্বইয়ের দশকে চারটি যুদ্ধের মাধ্যমে ক্রোয়েশিয়া বসনিয়া মেসিডোনিয়া হার্জেগোভিনা ও স্লোভেনিয়া নামে স্বাধীন দেশগুলো জন্ম হয় ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দেশটিতে মাত্র চল্লিশ লাখ মানুষের বসবাস আয়তনের দিক দিয়ে এটি বিশ্বের একশো চব্বিশতম দেশ ক্রোয়েশীয় দেশটির সরকারি ভাষা ভাষাটি রোমান বা লাতিন লিপির একটি পরিবর্তিত সংস্করণে লিখিত হয় একই ভাষা সার্বিয়াতে সার্বীয় ভাষা বসনিয়াতে বসনীয় ভাষা নামে পরিচিত এদের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই ক্রোয়েশিয়ার স্বল্প প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে ইতালীয় হাঙ্গেরীয় এবং আলবেনীয় ভাষা তবে এগুলো সরকারি কাজে ব্যবহার করা হয় না ক্রোয়েশিয়ায় খ্রিস্টান জনসংখ্যা সর্বাধিক যা দেশটির মোট জনসংখ্যার ছিয়াশি শতাংশ এছাড়াও দেশটিতে ইসলাম কোনো ধর্ম পালন করে না এমন মানুষসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে জাগ্রেব ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী ও প্রধান শহর একই সাথে এটি ক্রোয়েশিয়ার বৃহত্তম শহরও বটে শহরটি দেশের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সাভা নদী বরাবর অবস্থিত শহরটিতে আঠারো উনিশ শতকের কিছু অসাধারণ স্থাপনা রয়েছে যেগুলো দেখার জন্য প্রতি বছর লাখ লাখ পর্যটকের সমাগম হয়ে থাকে দেশটির জলবায়ু মহাসাগরীয় বা আর্দ্র মহাদেশীয় জলবায়ু অঞ্চলের সীমার কাছাকাছি এখানে চারটি পৃথক ঋতু আছে দেশটিতে শীতকালীন গড় তাপমাত্রা মাইনাস শূন্য দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গ্রীষ্মে গড় তাপমাত্রা হল বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ক্রোয়েশিয়ার রাজনীতি একটি সংসদীয় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কাঠামোতে পরিচালিত হয় দেশটির প্রধানমন্ত্রী একটি বহুদলীয় ব্যবস্থাতে সরকার প্রধান এখানে নির্বাহী ক্ষমতা সরকারের হাতে এবং আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ক্রোয়েশীয় সংসদ বা সাবরের হাতে ন্যস্ত ক্রোয়েশিয়ার বর্তমান সংবিধান উনিশশো সালের বাইশে ডিসেম্বর গৃহীত হয় বল স্পটে ডালমাশিয়ান কুকুর দেখেছেন সাদা চামড়ার ওপরে কালো বলের স্পট দেখে মনে হবে যেন পেন্টিং করা অপরূপ সুন্দর এসব কুকুর কেবল ক্রোয়েশিয়াতেই দেখা যায় ডালমাশিয়াই এর উৎপত্তি বলেই এর নাম ডালমাশিয়ান গেম অফ থ্রোনসের গল্পরাজ্য ক্রোয়েশিয়া ওয়েস্টেরস নামের কাল্পনিক ওই দেশের রাজধানী কিংস ল্যান্ডিংয়ের অস্তিত্ব যেন আছে ক্রোয়েশিয়ারই একটি শহরে নাম ডুব্রভনিক একটি বিশেষ ধরনের টাই ক্রাভাত পরা হয় গলার চারপাশে এটি অনেকটা আধুনিককালের নেকটাই কিংবা বোটাইয়ের মতো 
বহু ভাষাতেই হয়তো এই টায়ে রাদি শব্দ হিসেবে ক্রোয়াতা শব্দটিকে পাওয়া যাবে সপ্তদশ শতাব্দীতে থার্টি ইয়ার্স ওয়ারের সময় ফরাসি সেনাবাহিনীতে ক্রোয়েশিয়ানরা গলায় এই কাপড়টি পেঁচিয়ে রাখত দেশটিতে প্রতি বছর আঠারোই অক্টোবর পালন করা হয় আন্তর্জাতিক ক্রাভাত দিবস হিসেবে পৃথিবীর অন্য কোথাও টাই দিবস পালন করা হয় না প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর ক্রোয়েশিয়ায় আটটি চমৎকার জাতীয় পার্ক রয়েছে স্বচ্ছ পানির লেক আছে মন জুরানো তার মধ্যে প্লিভিস লেক অন্যতম এটি ক্রোয়েশিয়ার বৃহত্তম লেক এবং ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত ক্রোয়েশিয়ার দর্শনীয় স্থানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্লিট ভাইসার সিন এখানে ষোলোটি লেক একটির পর একটি ছোট ছোট ঝর্ণা দিয়ে যেন এক শাড়িতে সাজানো দেখে মনে হবে কাজটি প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে করা হয়েছে কিন্তু তা পুরোপুরি প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্যের একটি স্থান এখানে গিয়ে নৌকায় করে ঘুরতেও পারেন ভ্রমণ পিপাসুরা ক্রোয়েশিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবল যুগোস্লাভিয়া থেকে স্বাধীনতা লাভের পরেই আধুনিককালের ক্রোয়েশীয় ফুটবল দল উনিশশো সালে গঠন করা হয় ক্রোয়েশিয়া জাতিসংঘে উচ্চ আয়ের দেশ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ দেশটির আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে পর্যটন এবং অবকাঠামো খাত ক্রোয়েশিয়ার সরকারি মুদ্রা কুনা এক ক্রোয়েশিয়ান কুনা সমান বাংলাদেশি বারো দশমিক পঞ্চাশ টাকা এবং দশ দশমিক আটচল্লিশ ভারতীয় রুপি দেশটির মোট জিডিপি প্রায় একষট্টি দশমিক আটান্ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মাথা পিছু হয় প্রায় পনেরো হাজার একশো সাঁত্রিশ মার্কিন ডলার ক্রোয়েশিয়ার ডায়ালিং কোড হচ্ছে প্লাস তিন আট পাস তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি নিয়মিত চ্যানেলটির আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন আর ভালো না লেগে থাকলে তো ডিসলাইক বাটন আছেই ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতেও কিন্তু ভুলবেন না ভালো থাকবেন ধন্যবাদ